Yu-Gi-Oh! sta morendo? E <ride> insomma, e insomma. Boys, bentornati sul canale, come state? Spero tutto bene, io sono a Cocci, sono devastato, sono distrutto, mi tengo in piedi solamente per le mie solite tre lattine di Monster, <ride> ormai non lo so, dovrò prendere i pre-workout al posto di bere l'acqua. Credo proprio di sì. Oggi, come avete visto dal titolo, andiamo ad affrontare un argomento un po' scomodo, un po', un po spinoso, un po', un, po', un po' di merda, perché un po' mi dispiace fare questo video, però il bash lo deve fare. Però, prima di tutto, iscrizione al canale, cazzo! E ovviamente lasciate un like per il supporto, inoltre, lo sapete, andatemi a seguire su Instagram, mi trovate come bastardo7, fatelo ragazzi! Fatelo Allora boys Partiamo col dire che Il gioco sta subendo un calo di giocatori incredibile Ovviamente oggi andiamo a parlare di local Non vado a parlare di YCS, Big Event, Cazzi e Mazzi Ovviamente i YCS sono un evento che fa sempre sold out Ma perché ci va la gente che praticamente viaggia sempre E può fare il cazzo che vuole Oggi andiamo a parlare del popolo dei local, perché alla fine, siamo sinceri, il gioco può definirsi giocato se c'è gente al local, perché ai YCS ci sarà sempre gente, al local invece adesso diciamo che almeno in Italia si stanno verificando dei cali di giocatori incredibili e questa cosa me ne sono accorto io in primis perché come avete visto è da un mese e mezzo che non carico praticamente più una partita lì a Namek e il fatto è che Namek è esplosa purtroppo chi per un motivo chi per un altro non siamo più riusciti a giocare diciamo che siamo fermi sto cercando di far ripartire la community utilizzando alcuni metodi che magari andrò a parlarvi più avanti sembra che ci sia un filo di speranza però comunque in tutta Italia si stanno verificando dei cali di giocatori la gente fondamentalmente se sta stufato e gioca a sto gioco perché? per quale motivo? perché state abbandonando questo gioco? cioè per quale degli infiniti motivi lo state abbandonando? oggi andiamo a vedere qualche problema e cercherò di dare qualche soluzione qualche soluzione spicy alla bash allora partiamo col dire che innanzitutto i problemi che ha questo gioco sono infiniti e non voglio fare un video dove li vado ad elencare perché non mi basterebbero 40 minuti come avete visto, nell'ultimo video che ho fatto, quello dove mi lamentavo dei premi, che è stato criticato, ma poi fortunatamente adesso la gente si è svegliata, molti giocatori si sono resi conto che comunque rimanere in questo gioco è veramente una spesa enorme, sia a livello economico sia a livello di tempo, perché comunque ti mangia un sacco di tempo testare e se non testi non fai il risultato, anche se vai al local. Allora, boys, i motivi per cui la gente quieta sono tantissimi, sono veramente un botto. Oggi li andiamo a dividere in motivi soggettivi e motivi oggettivi. Allora, partiamo col dire che i motivi soggettivi sono tantissimi, ovviamente, sono personali. Uno dei tanti motivi personali per cui le persone quittano è perché di base abbiamo poco tempo, non tutti hanno il tempo libero per passarlo a testare. Purtroppo questo è un gioco che sta sempre in evoluzione, perché ogni tre mesi esce un set nuovo, con mazzi nuovi, con carte nuove, e te devi aggiornare, e devi essere sempre aggiornato, perché basta rimanere un po' indietro e non ce la fai più. Altro motivo può essere semplicemente che non ti piace il format. I meta ovviamente sono soggettivi, ci sta quello che ti piace, quello che ti fa schifo, quello che è una via di mezzo, quello che comunque non ti puoi lamentare. E de base se attualmente magari il meta non ti piace perché i mazzi che girano ti fanno vomitare, prendi e quitti. Oppure ti metti un attimo in pausa, giochi ad altro, poi quando il meta cambia magari torni a giocare. Ovviamente anche a livello economico il gioco è abbastanza pesante, perché comunque se tu inizi a giocare da zero, a meno che non c'è chi ti regala le carte o qualcuno che ti presta il mazzo, 200 euro ti partono e comunque fai poco e niente, perché per quanto possiamo raccontarci la favola magica della skill, del player, tutte queste cazzate... Comunque Yu-Gi-Oh! è un gioco basato sul power creep e le carte più forti sono sempre quelle che costano di più. C'è poco da fare, c'è poco da girarci intorno. Poi ovviamente ci stanno meta particolari dove puoi giocare determinati mazzi che vanno a counterare i mazzi forti, però non è che succede sempre. 
in linea massima tu almeno 200 euro le devi spendere se inizi da zero e poi ovviamente uno potrebbe semplicemente rompersi il cazzo di continuare a dare soldi alla Konami e prende e smette oppure magari va a giocare in retroformat che sono molto più accessibili i motivi invece oggettivi sarebbero tantissimi perché sono praticamente tutti i problemi che ha il gioco per oggi non li andiamo a vedere tutti altrimenti veramente devo fare una trilogia di tre video da un'ora e andremo a vedere tre problemi fondamentali uno di cui praticamente ho già parlato adesso nice la barriera d'ingresso sono praticamente i soldi che ti richiede il gioco per poterti sedere al tavolino quindi non per vincere, non per battertela, per sederti al tavolino. Perché se tu inizi da zero su questo gioco, a meno che non ti regalano le carte o ti prestano il mazzo, comunque 200-300 euro ce li devi spendere per poter giocare. Quindi manco per giocare forte, per poter giocare. A parte i meta particolari dove tu puoi giocare dei mazzi budget, come per esempio era quando c'era Ricca su Navalon che vinse un YCS e poi riuscì anche a vincere l'Europeo, giocato da Jess, non sempre è possibile giocare col mazzo budget. Prendiamo per esempio adesso, potresti giocare Flander Is, però... Per giocare budget dovresti giocarlo senza trust e senza trust fa fatica. Se ci vuoi mettere trust comunque già te va a fare una bella spesa. E comunque stai giocando un antimeta, stai giocando un mazzo che in questo momento countera il meta. Che è diverso da dire oh voglio giocare sto mazzo, ti compri quel mazzo e prendi solo le pizze. Secondo motivo oggettivo che si collega al primo è il costo di mantenimento. Ovviamente se tu vuoi giocare competitivo devi seguire il gioco. Per seguire il gioco significa in parole povere che devi sborsare. <ride> devi sborsare perché uno dei più grandi problemi di questo gioco è che è veramente frenetico. Cioè ogni tre mesi esce un nuovo set con nuove carte, nuovi mazzi e se tu giochi competitivo bene o male qualcosa devi sempre comprare e questo è un problema grosso che ha Yu-Gi-Oh perché stampano troppe carte veramente sto gioco stampano così tante carte dove l'80% sono carte inutili perché se andiamo a vedere i set metti caso che escono 80 carte su 80 carte 15 sono buone il resto è monnezza cioè proprio stampano carte che non trovano gioco nemmeno a livello for fun tra due amici ubriachi il venerdì sera dopo che sono tornati dalle slot machine. Veramente stampano delle carte inutili, inutili, proprio monnezza. E pensare che c'è qualcuno che è pagato per disegnare gli artwork, pensare alla carta, all'effetto e tutto, poi sono carte che non, non verranno mai giocate. Cioè sono proprio carte che non verranno mai giocate. E paradossalmente a queste carte stupide, queste carte monnezza, ti escono le carte bomba, le carte furtissime, gli archetipi nuovi, i mazzi nuovi, che ovviamente vanno sempre a costare uno sbrego, e se non costano uno sbrego, comunque ti vanno a richiedere magari qualche carta vecchia che costa un botto, perché di base loro sono bastardi dentro. Ti facciamo un mazzo budget, ma per giocarlo competitivo devi andare a comprare una carta che l'ultima ristampa risale al 2013. Easy. E il costo di mantenimento comunque è una cosa importante perché se tu giochi competitivo comunque il mazzo lo devi aggiornare A meno che riprendendo il discorso di prima ti va a fare un mazzo che non ha bisogno di essere aggiornato tipo Flander Is Ok però comunque stiamo parlando di un mazzo vecchio Se magari tu inizi a giocare adesso e esce un archetipo nuovo e dici cazzo mi piace questo archetipo lo compri poi sai già che tra tre mesi escono i supporti e dovrai comprarli perché senza quei supporti il mazzo funziona a metà comunque ti costringono a comprare le carte nuove. Il gioco ha un costo di mantenimento che non è solo economico, bensì anche a livello di tempo, perché per stare dietro al meta comunque tu devi testare. E qua c'è una differenza molto grossa con i vecchi tempi. Apro e chiudo una parentesi velocissima, adesso i local sono cambiati. Perché se noi andiamo a vedere i local di 6 anni fa, non magari di 15 anni fa, eh, ai miei tempi, quando i treni passavano in orario, no, anche i local del 2018, per esempio, io mi ricordo che il clima era diverso. Cioè, un local del 2018, comunque, c'erano i mazzi forti, i mazzi di merda, le vie di mezzo, i giocatori forti, i giocatori scarsi, era comunque, diciamo, una cosa abbordabile andare al local, e quindi tu ti potevi approcciare al gioco anche in maniera un po' più leggera. Adesso, col fatto che Yu-Gi-Oh! di base è un gioco selettivo, perché io mi sono accorto di questo, più va avanti il gioco, più la gente diminuisce. 
ma non è che diminuisce in maniera negativa, diminuisce anche in maniera positiva perché andando avanti col gioco purtroppo il gioco per come è strutturato e per come è gestito di merda va a scremare i player praticamente più passa il tempo più il gioco in automatico fa fuori i casual gamer quindi rimangono solamente i giocatori che so addicted a sto cazzo di gioco ok? i giocatori che proprio vogliono giocare Yu-Gi-Oh! al 100% mentre magari i casual player che volevano giocare al gioco piano piano non riescono più a stare dietro e accannano e qua andiamo a parlare appunto dei local moderni i local moderni, anche se sono i local, non sono più poi così tanto differenti dagli eventi, diciamo, grossi. L'unica cosa che cambiano è la skill dei player, ma per quanto riguarda i mazzi giocati sono sempre competitivi. Siamo passati dai local di sei anni fa, dove comunque, anche se c'erano quelli che giocavano i mazzi forti, il local rimaneva sempre, diciamo, un ambiente più leggero rispetto agli altri eventi. Invece adesso abbiamo praticamente i local meta. I local meta e zitti dove stiamo tutti gli local zitti zitti e si gioca meta paraocchi sul tappetino non fiati ta 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 così perché adesso e non mi potete dire che non è vero è così purtroppo perché più va avanti il gioco più il gioco richiede più impegno più concentrazione e siamo arrivati a un punto in cui tu quando vai a fare local di yu -Oh, sembra che stai in chiesa perché non c'è non si sente niente si sente solo penso risposta Penso, risposta, fine. Sento un silenzio assordante perché stiamo tutti lì col paraocchi, zitti e giochiamo meta. E quindi, se tu vai in un local, anche se stai giocando al local di Paperopoli, ci saranno comunque un sacco di giocatori che giocheranno meta, se non praticamente il 95% che gioca meta. E quindi, un giocatore nuovo che si approccia al gioco e va al local col mazzo, così, alla meno peggio, viene massacrato. Come se stesse, che cazzo ne so... A un regional anche se magari siete tipo in 16 e questo l'ho visto anche da me in piccolo perché di base anche noi pur se siamo pochi comunque giochiamo tutti competitivo terzo problema oggettivo che poi è il problema più grande che ha il gioco è la gestione fatta con il buco del culo questo gioco secondo me può ancora tirar fuori tantissime cose ma chi lo gestisce io credo che sia una lumaca io penso che dietro la Konami ci sia una lumaca. Ci sta l'ufficio del direttore generale, che è una lumaca, che praticamente va sulla tastiera, sbava, preme i tasti a caso e fa uscire tipo le ristampe di luce della distruzione, oppure la ristampa dello structure deck dei fedeli della luce uscito 26 anni fa. Così. Sta lì questa lumaca. Magari quelli che stanno sotto gli fanno "Ehi, Signor Konami, qua la gente sta smettendo di giocare. I dati dicono che le persone sono in diminuzione. Cosa facciamo? Starter set. Mostri gialli e Zeus. Sì, cazzo, stampatelo. Secondo me è così. Secondo me è così. Perché non si spiega. Secondo me chi gestisce questo gioco è una lumaca. Proprio l'animale, capito? La chiocciola, la lumachina. È una lumaca, è tipo una lumaca gigante. Forse è una lumaca aliena, non lo so. Però comunque sia, se voi andate a vedere come viene gestito questo gioco, non si capisce. Adesso mi spiegate cosa cazzo c'entra fare la ristampa di luce della distruzione. E non l'hanno fatto per Edison, non so se c'è qualche carta che viene giocata in Edison, probabilmente. So che ci stanno i fedeli della luce. So che mo' escono i nuovi fedeli della luce e fanno pure la ristampa dello structure deck dei fedeli della luce perché ristampare il set luce della distruzione che poi una ristampa non c'ha manco valore a livello di collezione perché è una ristampa quindi è un'altra seconda edizione c'ha il bollino d'argento valgono di meno le carte boh non capisco <ride> vabbè ma penso che manco voi capite cioè che cazzo ma manco loro lo sanno perché fanno queste cose cioè continuano a farsi i cazzo di prodotti scam poi però fanno il set nuovo dove ci stanno le carte bomba che costano un botto. Però poi ti fanno i prodotti scam. Cioè lo starter set, raga, io ce l'ho ancora qui. Ce l'ho ancora qui. Io non so come hanno fatto gli altri miei colleghi a dire che era un buon prodotto. Quello è un buon prodotto solo per accendere il fuoco. Due amici che vanno al GameStop e vedono quel coso a 25 euro dicono oh, guarda, c'è lo starter set di Yu-Gi-Oh! Facciamo a metà. Dai, giochiamo. Lo comprano, vanno a casa e... Apro il mazzo c'è scritto non mischiare, è fantastico, cioè 
è pura poesia una cosa del genere cioè quella roba è monnezza io lo stavo per comprare solo per farci il video ma poi ho detto ma non vale proprio la cioè manco a faccio il content su youtube è proprio monnezza cioè non c'ha proprio senso quel set quello starter set ma che cazzo serve a che cosa cazzo serve che tu metti un Xyz come Zeus e poi metti il sincro di Mannadium c'entra un cazzo solo perché sono duro bottoni poi apri e c'è sta in pacchi di fuoco là. ma perché? perché? ma che cazzo lo gestisce sto gioco? cioè è una lumaca secondo me è una lumaca ora non voglio parlare del fattore dei premi perché ci ho già fatto quell'altro video al massimo andatevelo a recuperare però comunque è proprio gestito male sto gioco cioè è una cosa ridicola e non sto parlando di competitivo che oggi non è il video sul competitivo oggi il video è proprio sui local Oggi è proprio il video sul local, cioè il video del popolo, la gente che vuole giocare, ok? Voglio giocare a sto gioco, devo spendere 300 euro, va bene. Ma poi? Che cazzo famo? Non ci si capisce un cazzo su sto gioco, cioè ci deve avere tipo, c'è da avere tipo il tutor, c'è da avere il tutor, se non c'è il tutor su sto gioco non ci capisce un cazzo. Oppure come avete visto adesso non fanno più i YCS in Europa, per il fattore dei costi. I costi sono maggiori degli introiti, con Ami tu non devi organizzare i tornei per i soldi tu devi organizzare quasi S così per il gusto di farlo un po' come noi no? che andiamo a fare gli eventi per il gusto di farlo giusto? giusto? dico bene o dico giusto? boh sta cosa non la capisco è un gioco incentrato sul meta perché è solo meta ok? il modern è solo meta e tolgono la possibilità alla gente di andare a fare i tornei. Ci sono rimasti i regional che comunque in Italia ho visto stanno sempre diminuendo e poi ci stanno i nazionali, che di base i nazionali sono una sorta di YCS un po' più così alla mano, perché alla fine, cioè alla fine i nazionali ci può partecipare chiunque, non solamente chi è, ha la residenza per esempio in Italia, quindi di base il nazionale è un YCS farlocco. Altra cosa, adesso che ho parlato di Italia, Italia gli italiani, avete visto cosa stanno facendo in OCG? Praticamente adesso per fare i tornei in OCG devi avere o la residenza lì o almeno di 6 mesi. Devi stare lì 6 mesi, altrimenti non puoi partecipare agli eventi. Assurdo. Cioè, a parte vabbè, che è una cosa di razzismo incredibile, praticamente non, non vogliono gli stranieri nel gioco OCG. Ma poi la cosa che mi fa ridere, cioè nel senso, no? Ma due bombe atomiche non vi sono bastate? Altra cosa, per esempio, sempre a livello di gestione, hanno tolto Speed Duel. L'ultima espansione da noi in Europa non uscirà e sarà addirittura illegale. Cioè, praticamente hanno fermato Speed Duel in Europa. Ora non so se magari con la prossima uscita continuano a supportarlo, però l'andazzo penso che è molto brutto. Ora spiegatemi la mossa qual è. Anche qua non c'è abbastanza guadagno, per carità Speed Duel è giocato da pochissime persone, veramente una cerchia di stretta, però comunque veniva utilizzato per il retro format perché comunque stampavano, che ne so, Rota, Secret, comunque quelle carte un po' abbordabili. Molte carte giocate nel GOT sono state ristampate nelle prime edizioni degli Speed OTS, gli Speed Duel OTS, insomma, i Champion Pack per gli Speed Duel. Però niente, adesso sembra quasi che loro... Boh, Vogliono chiudere tutto. In America no però. Quindi se tu vuoi fare un YCS puoi andare a fare il YCS lassù in Chung Chulu. In America Latina tipo puoi andare a giocare tranquillamente nelle cascate del Niagara. Tanto la YCS lo fanno uno al giorno. Ok. Uno può dire anche non ci rientrano con i costi. A me sembra una grande cazzata. Stiamo parlando di aziende multimiliardarie. Non stiamo parlando di Gigi il Paninaro. Quindi... Secondo me è una mossa gigantesca, molto brutta, perché togliere i YCS in Europa e fermare Speed Duel, secondo me, non si preannuncia niente di buono. Ora però, abbiamo parlato di problemi, parliamo anche delle soluzioni. Secondo me ci sono due soluzioni per far riemergere questo gioco. Per chi non lo sapesse, in OCG quando esce un nuovo set, le carte forti escono in più rarità alte e basse vi faccio un esempio così capite quando da noi è uscito Ferrir quel bastardo figlio di puttana di Ferrir da noi è uscito solamente Ultra 
e costava 65 euro. Ferrir quando è uscito era praticamente la staple del momento, era una carta fortissima che da sola carriava le partite ed era una staple da comprare e da noi potevi trovarla solamente ultra rara. Quindi quando Ferrir era uscito, che era una staple che se volevi giocare competitivo dovevi giocarla, ti veniva a costare 195 euro solo di carta. Quindi il 3 per di Ferrir in TCG, almeno da noi, in America non lo so, non me ne frega un cazzo, però da noi, costava 65 euro. Quindi il playset ti veniva all'incirca 195 euro. In OCG Ferrir invece non è uscito solamente in versione alta, super brilluccicosa, ma è uscito anche in versione super rara. E Ferrir Super costava 5 euro. L'equivalente 5 euro, lì c'hanno gli yen, i V-Bucks, non lo so che cazzo c'hanno lì. Comunque costava l'equivalente di 5 euro. Quindi da noi il 3 per di Ferrir ti veniva 195 banane, da loro 15 euro, l'equivalente insomma. E già c'è una differenza gigantesca, cioè è impattante una cosa del genere, perché 195 euro per 3 carte che da loro... La versione super, che era quella più bassa, ne costava 5. Quindi con 15 euro c'hai cioè la nuova staple del momento più forte. E qui ovviamente loro hanno sempre questo mercato. Il nostro mazzo, cioè il nostro classico tier 1 del momento, che da noi viene sempre 800-900 euro, da loro te lo fai con 200 euro. E questa cosa influisce tantissimo sul gioco, perché essendo questi prezzi molto abbordabili, il gioco diventa accessibile a tutti, a più gente. Infatti in OCG il gioco è giocato tantissimo. Mo lascia perdere che c'hanno una ballista a parte, c'hanno Max C, queste cose non me ne frega un cazzo. Il fatto è che il gioco è accessibile a tutti, proprio perché c'hanno questo sistema di vendita dei box, con le carte in più rarità, alte e basse. Quindi anche farsi un mazzo forte, cioè il classico tier 1 che da noi andiamo a pagare 800 euro, da loro te lo fai all'incirca con 150 barra 200. E questa cosa è molto pesante, perché noi, almeno chi gioca da un sacco di tempo, già lo mette in conto che nel momento in cui va a prendere il tier 1, perché se devi giocare a competitivo devi giocare al tier 1, vai a spendere quegli 800 euro sapendo già, sapendo già che tra 6 mesi circa devi buttare il mazzo, e che dopo 9 mesi all'incirca ti ristampano le carte, quindi ti fanno anche perdere il valore delle carte, te lo fanno crollare. Mentre in OCG tu oh, te fai il tier 1 con quei 170 euro, 200 euro che siano, non te ne frega un cazzo poi quando vanno a toccare il mazzo, perché non c'è speso uno stipendio, ok? E questa cosa, secondo me, se apportata al TCG, farebbe solo che bene. Perché il gioco diventerebbe più accessibile e anche nel costo di mantenimento, come ho detto prima, sarebbe molto più semplice. E soprattutto, quando esce la banlist e ti vanno a toccare il mazzo forte, non ti viene uno scompenso. Seconda soluzione del bash, per far riprendere un po' vita a questo gioco, sarebbe quello di creare un nuovo formato, alternativo al modern, che rispecchi un po' i retro format. Ok, quindi che ne so, una sorta di Edison, però un Edison moderno, dove appunto continuano a uscire carte. Perché i retro format sono belli e nessuno può dire il contrario, perché sono so veloci, non ti caghi il cazzo, c'è l'effetto nostalgia, c'è un sacco di cose positive. Però il problema rimane sempre che il pool di carte utilizzabili è quello e a lungo andare sono quelle le carte. Poi uno può dire che il meta ruota, che ci sono le carte che tu puoi mettere come spicy terce, tutto quello che ti pare. Però le carte sono quelle, se vai a vedere gli eventi, i mazzi che toppano sono quelli da quando che hanno inventato i formati. Il tier 1 è sempre quello, il tier 2 è sempre quello, poi per carità c'è sta la rotazione, c'è quello che te pare, però le carte sono quelle, capito? Cioè il formato è finito, arriva fino a lì, non ci sono carte nuove, arriva fino a lì, quindi è limitato. Il problema del retro format è che sono limitati. Io penso che creare un formato alternativo proprio da zero... Quindi fare dei set a parte, diciamo per un retro format modern, ok? Quindi fai un nuovo formato alternativo, moderno, quindi che continuano a sfornare nuove carte, nuovi mazzi, nuovi archetipi, ma che il power creep rimane indietro. Facciamo una scala da 1 a 10, dove il power creep è 5 e rimane sempre 5. Però escono nuovi archetipi, nuovi mazzi. In OCG hanno fatto Rush Duel, io l'ho giocato Rush Duel, vi devo dire che è carino, anzi sul canale... 
quando è uscito, sono stato il primo in Italia a portare Rush Duel. Sono stato il primo in Italia a portare Rush Duel. Cioè, tutta la serie sul canale. Praticamente avevo comprato il gioco della Switch. Se volete, vedetevelo. Capite un attimo come funziona il gioco. È molto basilare Rush Duel. Il problema è che, personalmente, non mi ricorda un cazzo di Yu-Gi-Oh! Perché sembra tipo il cugino di secondo grado di Duel Links. Però comunque no, CG sta andando fortissimo, hanno anche fatto il primo YCS di Rush Duel e probabilmente da noi non arriverà mai. Perché se Speed Duel sta per finire, la vedo dura che possano implementare Rush Duel nel TCG. Anche se un po' ci spero, perché comunque i prodotti che hanno fatto in OCG di Rush Duel sono veramente carini. Anche il fatto che ci sono le carte Legend, che sarebbero praticamente le carte iconiche con la scritta Legend... Praticamente su Rush Duel ogni mazzo può giocare una carta Legend, tipo che ne so, il Drago Bianco c'è scritto Legend, Gilso c'è scritto Legend. La vedo dura ragazzi, la vedo dura. Io credo che fare un formato alternativo, stile, retro format, ma moderno, sia una cosa veramente figa da fare, però non la faranno mai. Questo è solamente un sogno. Perché alla fine il fatto che il Power Creep deve per forza aumentare, visto che comunque il nostro formato è anche eterno come si direbbe su Magic, ovvero tu puoi giocare tutto, segui la banlist, però tu puoi giocare tutto, ok? E se io domani voglio andare al local QBA, ci posso andare, perché è un formato eterno, devo solo rispettare la banlist, e questo poi va a creare il problema del power creep, perché appunto dovresti praticamente o fare il gioco a rotazione, come succede su Magic, che poi le espansioni ruotano e quelle vecchie non le vuoi più usare, però così... Alla fine non gli frega un cazzo, allora semplicemente stampano le carte più forti che vanno praticamente a devastare le carte vecchie e così vanno avanti all'infinito. E poi succede appunto che fai i turni di 10 minuti e la gente si addormenta. Io credo che comunque la cosa migliore, almeno la cosa più fattibile, sarebbe quella di implementare il fattore dei box, dei set come l'OCG, ovvero stampare carte in più rarità, così il gioco diventa più accessibile e comunque... Quelli che se vogliono fare il mazzo pimpato se lo possono fare comunque. Stampando le carte in rarità più bassa dai la possibilità di accedere al gioco a più persone. Che alla fine io penso che quello dovrebbero fare. Invece noi facciamo al contrario. Praticamente noi andiamo a scremare le persone. Perché la cosa buffa è che questo gioco ce l'ha il ricambio generazionale. Perché non è vero che non ce l'ha. Anch'io prima dicevo che non c'è ricambio generazionale bla 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 bla. Non è vero. Il ricambio generazionale c'è, certo non sono i ragazzini di 12 anni che si approcciano al gioco, hanno tutti all'incirca 17, 18, 19 anni in su, però qual è il problema? Che ogni 10 giocatori che se ne vanno entrano 10 giocatori nuovi, il problema è che siccome il gioco è gestito con il culo di questi 10 giocatori poi magari dopo 5 mesi ne sono rimasti la metà, sono rimasti 5, passa un anno, di quei 5 ne rimangono solamente 2, che magari sono i migliori amici tra di loro, che giocano solamente perché l'altro gioca, e appena uno di quei due magari quitta perché dicevo mi sono rotto il cazzo, quitta pure quell'altro. Perché il problema è questo. Il gioco attira i nuovi giocatori, ma siccome che è gestito con il culo, non riesce a tenerli nel gioco. E quindi all'incirca, dopo 5-6 mesi, la gente abbandona. E non è che lo dico perché è un mio pensiero. L'ho visto in prima persona e poi me l'avete detto pure voi. Perché è proprio così, cioè... La gente entra perché comunque il gioco è bello, il gioco attira, il fatto che è complicato è sia un difetto ma è anche un pregio, perché è bello proprio perché è complicato, solo che comunque a lungo andare diventa selettivo e fa fuori praticamente i casual gamer. Rimangono solo praticamente quelli o più affezionati al brand o quelli che ci hanno speso così tanto i soldi, tipo me, che non posso quittare, cioè... C'ho una marea di carte, non posso, quitta, se quitto me sparo. E queste diciamo che erano le mie due soluzioni ai problemi del gioco che è adesso. Però comunque sia, la vedo dura, la vedo molto dura. Una terza soluzione possibile, che sto per adottare a Namek, è quello di dare la possibilità a chi vuol giocare di giocare con le proxy. Che cosa sono le proxy? Non sono altro che le carte stampate. Facendo così vai ad eliminare la barriera d'ingresso e il costo di mantenimento. Praticamente tu hai le carte gratis e l'unica cosa che devi fare è pagare il torneo e impegnate a giocare. Vi farò sapere se riuscirò a resuscitare i namecciani e magari faremo anche un video speciale al negozio. 
Speriamo che ci riesco perché sono veramente dispiaciuto che non sto più giocando. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like per il supporto, iscrivetevi e magari fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Ditemi la vostra soluzione al fatto che la gente sta quittando. Scrivetemi nei commenti, secondo voi, cosa dovrebbe fare la lumaca che gestisce questo gioco. E ovviamente andatemi a seguire su Instagram, lo sapete, mi trovate come Bartardo7. Fatelo ragazzi. Fatelo. E detto questo, non si beccamo al prossimo video. Let's go!